Halo semua teman-teman ini mbok sedang membuat nasi box sebanyak 50 box ini mbok mau share lengkap ya semua ada empat menu plus nasi jadi lima menu ya nasi ayam acar telur balado dan mie goreng sebanyak 50 box pertama kita buat acarnya terlebih dahulu 3 kg timun sudah dipotong kecil-kecil dibuang isinya plus 250 gram wortel Masuk 150 gram cabai rawit hijau, kemudian 9 sendok makan gula pasir atau gula putih. Kemudian 3 sendok teh garam masuk. Dan 9 sendok makan air sari jeruk nipis. Nah ini biar seger, alami, dan lebih sehat ya. Dan juga lebih enak. Kalau teman-teman mau pakai... Uh, Cuka bisa diganti dengan uh, kurang lebih 5 sendok makan cuka ya. Nah, semua bahan sudah masuk, kita aduk-aduk. Aduk rata. Ini kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit dia udah akan tercampur dan mulai berair dan rasanya tuh nyatu. Ini kita aduk dulu. Aduknya harus benar-benar rata supaya rasa asin, manis asamnya itu juga merata ke semua acarnya ya jangan lupa dites rasa nah buat mbok ini udah oke okay ya tidak terlalu manis tidak terlalu asin pas banget asamnya juga cukup kuat tapi nggak terlalu asam nah kita biarkan selama kurang lebih 5 menit setelah 5 menit bisa langsung kita cek ya nah dia sudah mulai berair seperti ini berarti siap di packing kita akan masukkan ini bahwa menggunakan wadah yang 35 ml ya wadah sambal nah kita masukkan secukupnya kurang lebih 2 sendok teh lalu plus dengan 2 buah cabai di atasnya nah, seperti ini udah jadi deh 50 sisa ya itu sisanya yang di box besar untuk sendiri <laughs> lanjut ke menu kedua langsung kita bikin nasi ya nasinya untuk 50 porsi nasi box membutuhkan kurang lebih enam setengah ya enam setengah liter ini mbok masaknya 7 liter karena masaknya di rice cooker kira-kira 5 sampai enam kali ya jangan terlalu penuh nanti enggak mateng maksimal satu setengah liter sekali masak di rice cooker ya ini airnya di atas permukaan beras itu satu ruas jari lebihin sedikit gitu ya sedikit banget nah udah matangnya akan cantik banget tidak lembek juga tidak terlalu akas seperti ini ya setelah satu kloter atau satu kali masak mateng langsung kita simpan ke dalam termos ini karena mbok hanya menggunakan satu rice cooker ya nah seperti ini Jangan terkena air ya, catatan jangan terciprat air. Kemudian kita juga harus menggunakan masker mulut pada saat kita masak dan packing. Nah, ini nasi itu setelah kita akan bungkus dengan kertas nasi, kita uapkan dulu ya, jangan terlalu panas banget. Jadi turunkan sebentar suhunya, kurang lebih biarkan selama 2, 3 sampai 5 menit baru akan kita packing ya ini bisa langsung kita packing begitu kita angkat sekitar 2-3 menit ya langsung ini buat menggunakan uh, 200 ml anu ya uh, cetakannya tuh kurang 200 ml agak ditekan biar tidak terlalu sedikit nah ini langsung kita letakkan kita cetak di kertas nasi jangan terbalik ya ini bagian yang tidak lengketnya kita bungkus seperti ini nah ini tahan selama 12 jam ya teman-teman 10 sampai 12 jam jadi matang bisa langsung kita bungkus apalagi ini mbok masaknya dan packingnya sendiri jadi nasi mateng itu langsung aja dibungkus seperti ini sebanyak 50 bungkus nasi sambil kita rebus telur ya 4 kg telur untuk 50 porsi 4 kg biasanya itu jadinya 60an butir ya untuk makan sendiri dan jaga-jaga kalau ada yang pecah ini direbusnya ketika airnya hangat telurnya dimasukkan satu persatu nah ini agak diputar sebentar biar nanti kuningnya tidak terlalu minggir 
ini tadi mbak tambahkan kurang lebih satu sendok makan garam dan minyak ya ini direbus selama kurang lebih 20 menit ya dengan api sedang jangan terlalu kera eh, besar setelah dingin baru kita eh, buka ini setelah matang langsung bawa siram dengan air pengalir yang dingin ya atau air eh, kran lalu kita kupas satu-satu ini ngupasnya gampang ya terlihat dan juga eh, cakep ya nah biasanya ini telurnya telur agak lama ya kalau telur baru konon emang agak susah ya jadi agak nempel-nempel nah setelah kita kupas kita akan goreng gorengnya ini mbok hanya goreng-goreng e, tidak terlalu garing ya supaya nanti tidak mudah basi aja jadi kita celupkan ke minyak langsung angkat sambil kita goreng kita siapkan sambal baladonya 400 gram cabai merah campur dengan 3 buah tomat sudah dibelah masukkan ke penghalus 12 siung bawang putih ya nah cabenya masuk nah, ini kita akan haluskan cabai tomat dan bawang putih kemudian 250 gram bawang merahnya kita iris-iris terpisah seperti kita mau membuat bawang goreng kita haluskan dulu lanjut bawang merah yang sudah diiris-iris kita tumis atau kita goreng dengan kurang lebih ini sekitar 6 sendok makan minyak ya kita goreng sampai wangi sampai coklat kekuningan <laughs> coklatnya kekuningan sampai wangi ya sampai kira-kira 90% mateng atau seperti bawang goreng juga boleh tapi jangan gosong biar rasanya enak ya kalau gosong nanti pahit nah seperti ini nih dikit lagi nah ini ya sudah mulai mateng di pinggiran tapi tengahnya masih agak-agak merah Masukkan cabai, tomat, dan bawang putih yang sudah kita haluskan. Ini buat menghaluskannya tadi menggunakan air ya, bukan minyak. Boleh diganti dengan minyak. Sekarang kita akan ongseng atau gongseng sampai berminyak ya, unsur airnya habis. Biar nanti tidak mudah basi. Jangan lupa tambahkan 4 ibu jari gula merah. 2 sendok teh garam lalu tambahkan juga seperempat sendok teh micin biar mantap kalau nggak suka boleh di skip ya micinnya kemudian 5 lembar daun salam 3 ibu jari lengkuas di osreng-osreng sampai berminyak kalau kurang berminyak boleh ditambah sedikit minyak ya ini terutama biar tidak mudah basi nah goreng telurnya masih lanjut sambil kita terus ongsreng ini tes rasa maaf didulit pakai tangan nah ini kurang nendang ini buat tambahkan kaldu bubuk ya satu sendok teh kaldu bubuk diaduk-aduk nah ini sudah mulai pecah ya berminyaknya dan ini buat tambahkan sedikit minyak lagi kira-kira total menggunakan sekitar 10 sendok makan minyak lah ya nah ini warnanya sudah mulai merah tadi kan agak kuning ya sekarang merah tes rasa lagi <tuh> maaf ditulit-tulit Gak apa-apa, habis itu kan di osreng dengan minyak panas ya Kalau ada kuman mati Dan bu tentu saja sudah cuci tangan Udah enak rasanya Warnanya juga sudah gonjreng merah Telurnya kita masukkan Bertahap ya Masuk, aduk sebentar Masuk seperti itu Biar terbalur merata Aduk perlahan, jangan sampai telurnya gompel karena ini menggunakan sotil dari uh, aluminium ya atau besi. Nah, setelah tercampur rata, ini cukup begini saja, jangan terlalu diaduk nanti telurnya pecah. Ini seperti ini, yang penting tercampur dengan rata dan cukup meresap ya. Terakhir taburi dengan bawang goreng, bawang merah goreng biar nanti rasanya lebih mantul. Nah, telur balado atau telur sambalnya, ya ada yang pecah satu. Itu sudah mateng. 
kita sisihkan kita lanjut ke menu terakhir ya eh kok terakhir ketiga maaf nah ini adalah 6 kg ayam campur dengan 6 sendok makan saus tiram 3 sendok makan kecap asin satu setengah sendok teh garam dan satu setengah sendok teh kaldu bubuk aduk rata nah ini kita aduknya harus benar-benar tercampur rata ya biar rasanya sama enggak belang belonteng ya aduk terus boleh banget kalau mau sambil diremas-remas dengan menggunakan tangan ini tadi mau tambahkan lagi 3 sendok makan kecap asin ya jadi kecap asinnya totalnya 6 sendok makan setelah itu diamkan 10 menit setelah 10 menit digoreng nah ini mau menggunakan ayam tanpa tulang ya tapi ada sebagian juga yang pakai tulang ini campur ya kebetulan tadi pesennya salah paham kayaknya sama pedagang sayurnya nggak apa-apa ya ini kita akan goreng sampai benar-benar mateng tapi jangan terlalu garing ya nanti keras kita goreng sampai kuning kecoklatan seperti ini Nah, setelah matang merata, tapi jangan terlalu kering ya. Nanti saat matang nanti alot ya. Ini kita angkat, kita sisihkan. Nah, kita akan goreng semuanya sampai selesai. Setelah semua ayamnya matang digoreng, langsung masukkan 6 sendok makan margarin ke dalam 6 sendok makan minyak di atas wajan. Biarkan meleleh margarinnya. Masukkan 250 gram bawang putih, cincang atau iris tipis dan 250 gram bawang merah iris di osreng sampai warnanya kuning kecoklatan dan wangi. Nah, warnanya sudah mulai kuning. Kita masukkan 300 gram cabai hijau, 3 ibu jari jahe yang sudah dikupas dan dibelah agak besar ya. 3 batang daun bawang iris dan 3 buah bawang bombay atau kurang lebih sekitar 250 gram bawang bombay. Bawang bombaynya kalau ada boleh ditambah ya, tapi lagi mehong. 3 buah aja cukup. Setelah bawang bombaynya layu dan wangi, kita masukkan persausannya. Pertama, masukkan 6 sendok makan kecap asin. Dua belas sendok makan kecap manis. Enam sendok makan saus teriyaki. 3 sendok makan saus tiram diaduk ini saus tiram ya aduk kita tes rasa terlebih dahulu Tambahkan 3 ibu jari gula merah, 600 ml air, dan 3 sendok teh lada bubuk, serta 1 sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk-aduk rata. Tes rasa sekali lagi, udah oke okay, mantul, mantap betul. <laughs> Baru kita masukkan ayam yang sudah kita goreng. Kita aduk rata.
nah ini harus pakai air ya jangan langsung dimasukkan tanpa air supaya nanti ayamnya tidak terlalu keras ya karena tadi kita gorengnya agak garing jadi ini kita masak dulu kita serapkan dulu airnya semuanya sampai terserap supaya ayamnya melembut nah ini buat tambahkan sedikit air lagi kita masak lagi ya karena ini masih agak keras kurang lebih total 600 ml air nah ini teman-teman boleh banget di tahap ini dicobain ya kalau masih terlalu keras tambahkan air lalu masak lagi sampai airnya habis terserap lagi tapi jangan kebanyakan nanti bisa hancur kalau terlalu banyak udah deh menu selanjutnya siap kita masak 1200 gram mihun jagung atau 4 bungkus mie jagung ukuran besar kita sudah uh, rendam dengan air hangat maaf videonya tidak terekam ya ini langsung ke bawang putih yang sudah masuk ke dalam wajan 250 gram dan juga bawang merah 250 gram ini kita iris-iris saja biar praktis ya ini menggunakan kurang lebih 7 sendok makan minyak yang sudah panas kita osreng-osreng sampai bawangnya berubah warna seperti ini dan aromanya wangi nah setelah bawangnya mulai wangi dan hampir mateng seperti ini masukkan 1 kg wortel aduk rata agar wortelnya layu wortelnya sudah dipotong-potong ya dan 250 gram daun bawang iris 500 gram bakso yang sudah dipotong-potong ini kurang lebih 100 buah bakso ya supaya nanti satu porsinya tuh bisa dapat semuanya ini baksonya ukuran sedang cenderung kecil sih kita osreng-osreng sampai baksonya juga sudah layu tambahkan satu sendok teh kaldu bubuk untuk memberi rasa kepada sayurannya ini dan bakso Nah setelah layu wortel dan juga sudah mateng baksonya kita tes rasa dan tes kematangan ya jangan terlalu empuk ya layu saja baru kita masukkan bihun jagung yang sudah kita rendam dengan air hangat nah ini posisi wajan ini mati ya masukkan 6 sendok makan kecap asin kompor mati ya bukan wajannya <laughs> maaf posisi kompor sudah mati ya begitu bihun masuk kompornya dimatikan bihunnya masuk tambahkan kecap asin lalu 12 sendok makan kecap manis atau kecapnya disesuaikan dengan selera kalau mau lebih gelap bisa ditambah ya kemudian 4 sendok teh lada bubuk empat sendok teh kaldu bubuk dua sendok teh garam dan setengah sendok teh micin masuk ya lalu diaduk ini posisi kompor mati kita aduk dengan tangan ya teman-teman ini eh, minyak tuh hangat aja ya jadi bisa ya kemudian nanti bagian bawahnya bisa dibantu disodok dengan eh, sortil kalau misalnya terlalu panas ya di tahap ini semuanya harus benar-benar merata dan rasanya harus sesuai dengan selera ya jadi jangan keasinan jangan juga kurang asin kita tes rasa setelah dirasa pas baru ini karena kebesaran ya penggorengannya supaya matang dan rasanya lebih merata ini mbok pindahkan ke dalam wajan yang lebih kecil jadi dimasak lagi menjadi tiga kali masak ya ini ya tiga kali ngosreng sambil dicampur dengan kol atau kubis ya ini menghabiskan satu kilogram kol untuk uh, seluruh resep uh, minyak ini ya mie goreng bihun goreng jangan lupa dicobain lagi ya teman-teman pada saat ini kita masak uh, kita matangkan seperti ini 
dikoreksi rasanya kalau belum oke okay, bisa ditambahkan kecap misalnya ya atau kaldu bubuk kalau misalnya kurang asin ya ini buat tambahkan kecap biar warnanya lebih e, cantik ya nah per sekali masak ini buat tambahkan 3 sendok makan kecap lagi jadi total nambah 9 sendok makan kecap manis ya ini udah ditaburi dengan bawang goreng jadi aduk-aduk dan ini sudah mateng ya nah tadi buat tambahkan daun bawang dan seledri kita campur biar rata jadi total untuk keseluruhannya menghabiskan 250 gram daun bawang dan seledri ya teman-teman termasuk seledri yang akan kita pakai untuk nanti di akhir taburan 250 gram itu sudah beserta bonggolnya ya jadi kalau bonggolnya dibuang sekitar ya 200 gram itu udah campur ya daun bawang plus seledri seledrinya 100 gram sepertinya cukup nah udah deh udah mateng Jangan lupa taburi dengan bawang goreng ya. Bawang gorengnya membutuhkan untuk keseluruhan menu ya. Sekitar minimal menggoreng 500 gram bawang goreng ya. Nah, udah deh siap ini semuanya mateng. Mari kita packing. Nah, ini untuk bihunnya menggunakan plastik ya bihun gorengnya. Pertama kita masukkan minyak. Jangan lupa eh, tambahan-tambahannya jadi ada bakso, wortel, kol dan daun seledri. Nah setelah lengkap begini baru kita ikat. Ikatnya ikat simpul ini ya supaya bisa mudah dilepas. Seperti ini. Jangan lupa pada saat packing suhunya sudah harus turun ya. Ini sisa ya bisa buat orang rumah ya setelah menghasilkan 50 bungkus bihun goreng jadi catatan ya pada saat packing suhunya harus sudah agak turun jangan terlalu panas karena kalau langsung ditutup nanti basi mendadak sekarang kita masukkan ke dalam box ini box box menggunakan ukuran 18 kali 18 masukkan telurnya kemudian masukkan ayam ayam saus enaklah ini <laughs> saus kecap saus teriyaki dan saus tiram campur ya kemudian nasi mie goreng dan acar serta jangan lupa ditutup plus kerupuk kemudian ada tisu dan sendok udah gini aja simple banget 50 box nasi kotak buatan sendiri membuat dengan bahagia Biar rasanya enak Demikian teman-teman Selamat mencoba